Para mga TDM, no? Okay, kilala nyo na ba lahat? Kami dito? Ha? Si Kuya DM, si Kuya Christian, si Ate Jana, si Ate Jamie, si Daddy Joe, si Johan. Nasa na yung dalawa? Nandiyan. Ito. 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 Katago kayo ah. Si Ate Julia, si Julia, at saka si Ate Rai Rai. Rai Rai. Daisery. Daisery. Okay. Tapos na kayo? Tapos na yung school nyo? Ako. Okay. Nag-party na kayo? Nag-party. Party. Yung yeah, nag-party. Yung nag-party. Ay, dami na. Kaya, nag-party ba kayo? JN, nag-party ba, JN? Nag-party ka sa school? Wow. Okay. Maya, may party tayo yung konti lang. Okay? Kahit na yung spaget. Tapos, meron ibibigay sa inyo si uh, sila Kuya D at sila Ati D. Okay? Okay. Medyo ano ito. Mabigat yung ano natin ngayon. Ano? Destruction. God's destruction of Sodom and Gomorrah. Nagagalit ba ang Panginoon? Iso. O, sino nagsabing hindi? Ano yun, hindi nagagalit? Huwag masama yung ginawa ng tao, okay lang sa Panginoon? Hindi, nagagalit ang Panginoon. Ano nga? Hindi, hindi. Panginoon natin, nagagalit siya sa mali. Okay? Sa kasalanan. Lalo na yung matitinding kasalanan. Yung grief you sin. Okay? Kaya bang sumunog ng Panginoon ng isang buong lugar? Kaya niya bang sunugin yung isang buong lugar? Dahil sa kasalanan, yun yung kwento natin ngayon. Okay? Merong is, hindi lang isang lugar, no? maraming lugar. Okay? Apat na lugar yun, sinunog ng Panginoon. No? May, may tinira pa siyang isa kasi may pumunta doon. Okay? Okay, in that case, makikita natin yung ating uh, lesson ngayon sa Genesis 18 and 19. Okay? Pasahin ko na lang dito sa makita nyo. Kasi wala tayong AP, wala tayong HDMI. Okay, kita nyo yan. Sinira ng Panginoon, ano? Sa Genesis. Okay. 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 Ready na ba kayo? Okay. Okay. Paano daw? Ano daw yung dahilan? Bakit susunugin ng Panginoon ang isang lugar? Okay. Ano kaya pwedeng maging dahilan? Kasalanan. Ano kunyari, nagnakaw lang. Susunugin ba ng Panginoon? Kunyari, nagmura lang. Susunugin ba ng Panginoon? Kagad? Ano kaya yung kasalanan na yun? Bakit kailangan sunugin ng Panginoon yung lugar na yun? Okay? Ano kaya yung ginawa nilang kasalanan? Tingnan natin, no? Nawag nyo naman saan ang gawin. Pero may mga taong gumagawa nun. Okay? Sa kasalanan na yun. Tingnan natin kung ano yung kasalanan na yun. Kuya James, meron palang ganun kasalanan. Okay? Babasa, babasa muna tayo no, sa Genesis chapter 18 and 19. Magkasunod kasi ito. Eh, no? Si Abraham, pinagpala ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, bibigyan siya na. Ano daw bibigay sa kanya? Muna, lupa. Di ba? Land. Kung saan siya magpaparami. Tapos, paano siya, do, paano siya dadami kung wala siya Asawa, may asawa siya. Kung may asawa na siya, ano pa yung paano sila dadami? Kung wala siyang anak. Di ba? Si Ernie Sardang, yung kanya, uh, parang anak. Eh sila kasi nawala na eh. Humiwalay sa kanya sila. Di ba? Konti problema lang, hiwalay ka na hagad. Dahil lang, posible namang hindi ka, ganun ba karami yung ano, tupa? sa yung mga cults nilang dalawa na hindi na kari, hindi na magkasya sa hala-hala. Bili naman yun, di ba? Kahit gano'ng karami yung tupa dito, yung asya dito lahat. Eh. Okay? Now in that case, no? Umiwalay si Lot. Ngayon, ano mangyayari ngayon kay Lot? Kaya nangyari kay Lot? Ano nangyari kay Lot? Ano nangyari kay Lot? Yung una, napahamak si Lot, di ba? Nag-away yung mga kings. 
Okay, 5 verses 4 kings. Nag-awit si Rumble sila. Nakasama dun sila. Nakuha sila. Nakapture sila ng kalaban. Nabalitahan ni Abraham. Anong ginawa ni Abraham? Bayaan mo na yan. Gusto niyan dun eh. Bigay mo yung hilig niyan. Gusto niyan dun eh. Ganun ba ang ginawa ni Abraham? Kasi mahal niya, yung kapatid niya, actually, pamangkin niya yun, kapatid niya sa pananampalataya, ni rescue ni Abraham. Okay? Ni rescue siya ni Abraham. Kung ni rescue siya ni Abraham, yun, doretso pa rin siya doon. Okay? Sinabihan, siguro, siguro natin naman, sinabihan niya ni Abraham, huwag ka dyan tumira. Nandiyan ka sa Sodom. Okay? Huwag yan ang maging boyfriend mo. Ngayon pa mga, ano, kaya paalala sa ating palagi. Huwag yan maging friends mo. Mag-church ka, pumunta ka sa church. Huwag ka palagi mag-tiktok. Okay? Kasi nakikita ka lang doon. Kala mo, artista ka na. Magkaroon ka lang 100 views. Okay? Ano pa? Okay, basahin niyo natin. Ito na yung nangyari. Okay? Si Abraham, pinangakuhan si Abraham na siya ay magiging father of many nations. No? Maraming nasyon. Okay? Pero makikita natin yung sa Hebrews. He is the father of faith. No? Now in that case, sabi dyan, And the Lord appeared unto him. Nagpakita ulit yung Panginoon kay Abraham. Okay? Okay, in the plains of Mamre. Okay? Sa isang lugar. Mambre ang pangalan. Okay? And he sat in the tent door in the heat of the day. No? O po siguro, papay na. Init kasi. Papay na siguro si Abraham. Nakita niya ngayon. No? And he lift up his eyes and look. And lo, three men stood by him. And when he saw them, he ran to meet them from the tent door and bowed himself towards the ground. Siya ay nakita niya may tatlo na tao, no? Nagpapahinga siya dun sa kanyang tent. Nakita niyo, yung tatlong tao, hindi siya kayo, hindi rin na sa Adam. Hindi rin niya, siguro, pinunta niya. Tatlong tao, pinuntahan niya, no? Stood by him and saw them and ran to meet them from the tent door and bowed himself siya ay nagpatira pa. Kasi naramdaman niya kung sino yung mga yung sabi dito sa unang-una. And the Lord appeared unto him. Okay? Alam niya, no? Agad na ang Panginoon niya. And said, My Lord, if now I have found, tama pa ako, hindi na ba ako, meet them and from the door, tama. And said, My Lord, if now I have found favor in thy sight, Pass not away, I pray thee, from the servant, from thy servant, and let a little water, I pray you, be pitch and wash your feet and rest yourself under the tree. No, sinabihan niya kaagad. Uy, Panginoon, oh, huwag kayo munang umalis. No, magkukuha ko ng konting tubig. Ah, marami yung tubig kasi. Maglinis muna kayo ng inyong paa kasi custom nila yon, No, kasi nung panahon nila, wala pa silang sapatos. No, nakasandals lang sila. Pag nakasandals ka, matagal ka na naglalakad, anong mangyayari sa paa mo? Lilinis. Parang maputs. Ganun ba? Anong mangyayari sa paa mo? Madudumihan. Kung madudumihan, dapat linisan. Okay, sabi ko. Ang custom nila yun, ano? Nililinis yung paa. Ang Panginoong Yesus, naglinis ng paa ng kanyang mga kosos. Kasi custom nila yun. Okay, pagpapakita yun ng pagpapakumbaba ng tao at pagbibigay ng parangal sa iba. Okay? Okay, from thy sir, let a little water, sabi dyan, and I will fetch a morsel of bread. No? Papagawa siya ng bread. Sarap yun, di ba? Okay? Nakatim na ba kayo? And comfort you ye in your herbs. After that ye shall pass on and therefore are ye come to your servant. And they said, So do as thou hast said. Sabi ng niya, Magpapagawa ko na ang bread. No? Tapos, sinabi niya, no? para mag-comfort daw sila, para hindi sila mag-uutom kung saan man sila pupunta. Okay? Sarap na, di ba? 
Papakainig ka, di ba? And Abraham hasted into the tent unto Sarah. Pumunta siya kay Sarah. And said, Make ready quickly three measures of fine flour, knead it, and make cakes. Yung bread pa lang yun, gagawin. Cake? Sarap. Masarap pa yung cake? Wala tayong cake na yun. Dapat may cake tayo na yun. Wala yung ating manager. Okay? Ang mungkot na pamilya sa ating manager. Okay? And Abraham hasted into the tent unto Sarah and said, Make ready quickly. Okay? Sabi niya, gumawa ka ng cake upon the herds. Okay? Doon sa alutuan. And Abraham ran unto the herds and fetch a cup tender and good. Okay? Makinig mo na. Makinig. Makinig mo na. And good gave uh, eat unto a young man and he hasted to dress it. No? Kumuha siya ng cup. Ano niya yung cup? Baka, kumuha siya ng baka. Tapos nagpa, lichon siya. Lichon baka. No? Hindi natin alam kung lichon kung nilalok ko sa baka. Baka, binulalok. Hindi alam, nilalok ko sa baka. Pero, masarap yun, di ba? Masarap yung baka, di ba? Bukas, kakain dahil yung baka. Okay? Bulalo tayo. Ano ba? Ayan man. And he took butter. Wow, butter. Nakatingin na kayo ng butter. Pag yung butter, ginanon mo sa sa ano yon Sa steak? Sa cup? Parang steak. Hmm, sarap nun. Pag kinain mo yun, parang natutunaw yung butter tapos yung big dun sa ano mo, bibig mo. Hmm. Yummy. Yeah. Ang sarap yung ginawa ni Abraham. Yung pagkain. Butter and milk. Okay? Para saan daw yung milk? Para sa bata lang ba yun? Okay? Parang siguro, parang ano yun? Parang milkshake yun. Milk. Kung gusto pa naman natin ngayon, parang ganun. Ang hinanda sa'yo. No? Steak. Milkshake. Sarap. Okay? Butter. Okay? Kung meron kang bread, lalagyan mo ng butter. Pagyan mo asukan. Ang sarap yun, di ba? Okay? Kasi yung mga may asukan sa'yo, honey yun eh. And dress it before them, and he stood by them under the tree, and they did it. Kumain niyo, ilan daw yung bisita ni Abraham, ilan? Tatlo. And they said unto him, Where is Sarah thy wife? Nasa nang asawa mo si Sarah? And he said, Behold, in the tent, nasa tent siya ngayon. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life. And lo, Sarah, thy wife, shall have a son. And Sarah heard it in the tent door, which was behind him. Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age, and it ceased to be Sarah after the manner of woman. Okay, ginaanap si Sarah. Nasa yung asawa mo? Sabi niya, nandun po sa tent. Okay, sinabi ng Panginoon, in the time of year, uh, one year, or nine months, kung ano man yung time of life, eh, tama, isang taon yun. Okay, time of life, sabi, magkakaroon ka na, ano tayo pangako ng Panginoon sa kanya, nabibigay ng Panginoon sa kanya? Anak. Okay, sino nangako ng Panginoon, bibigyan ng anak si Abraham, sino? Sino? Sino nangako sa kanya? Ang Panginoon. Okay, Ayun, Jesus din yun. In the New Testament, pagka nireveal siya, siya na yung Panginoon Yesus. Kaso lang ha, well stricken in age na si Sarah at saka si Abraham. Si Abraham, 99. Si Sarah, 89. Mga anak pa kaya yun? May narinig ba kayo ng anak 89 years old? <laughs> Ano na? Ano yan? May mga anak na ito. Ang mga gano'n? Siguro hindi pa naman siguro gano'n si Sarah. Okay? Maganda pa yung ano niya. Kasi si Sarah, mamatay pa siya. One hundred. One thirty pa eh. Ang gano'n. Okay? Now, in that case, therefore Sarah laughed with himself, and saying, After I am wax old, shall I have pleasure? My Lord, being old also, Matawa si Sarah! Oo, wala ko pa ako. Matanda na ako eh. Matanda na rin yung asawa ko. Ano ko mga anak? 
Probably don't. And the Lord said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh? Okay? Natawa pa si Sarah. Saan ka pa lang na yun? Saying, Shall I assure thee, bear a child which I am old? And it is, is anything too hard to the Lord? Mahirap pa sa Panginoon kahit na matanda na, bibigyan pa rin ng Panginoon ng anak. Kaya ba ng Panginoon yun? Kaya ba ng Panginoon yun? Kaya ang kaya yun. At the time appointed, I will return unto thee according to the time of life when Sarah shall have a son. Magkakaroon ng son si Sarah. Okay? And Sarah denied saying, I, am, I love not for she was afraid. Natatakot siya eh. Diyan lang sinungaling na siya. At totoo naman, tumawa siya. And he said, Nay, but thou didst love. And the man rose up from thence and looked toward Sodom. Pupunta sila ng Sodom. And Abraham went with them to bring them on the way. Hinatid sila ni Abraham. Ilan daw yun? Ilan yung? Bisita ni Abraham. Ilan? Ay, tatlo eh. Tatlo lang. Tatlo lang. Okay? Handaan niya ilang bisita? Tatlo. Tatlo. Okay. Okay. And the Lord said, Shall I hide from Abraham the things which I do? Seeing that Abraham shall surely become a great mighty nation and all the nation of the earth shall bless him. Okay, itatago ko ba kay Abraham kung anong gagawin ko? May gagawin kasi ang Panginoon. He will put judgment. Magbibigay siya ng justicia. No? Dahil sa grievous na kasalanan ng Sodom and Gomorrah. Okay? And for I know him that he will command his children and his household after him and they shall keep the way of the Lord. Kasi si Abraham ay sumusunod sa Panginoon. Panginoon. To do justice and judgment. Okay, justicia. Okay, ang, ang may kasalanan dapat parusahan. Ang walang kasalanan dapat parusahan. Tama ba yun? Dapat ang walang kasalanan dapat hindi pinaparusahan. Yan ang justisya. Tandaan nyo, ha? Okay? Yan ang justice. Kunyari, uh, nawala mo yung piso. Okay? Nawala ka, nakawala ka ng piso. Dapat anong palo mo? Dapat agad sa piyang ka lang. Eh, paano pag nawala mo 1,000? Hala! Pareho ba ang judgment sa inyo? Hindi. Magka 1,000 anong gagawin sa'yo? Anong gagawin? Pag piso, nawala mo, okay lang. Medyo kasabihan ka lang. Mangingatan mo kasi ang isang libo, pag nawala ng piso, hindi na isang libo. Sasabihan ka. Pero pag isang libo, ang nawala mo, anong gagawin sa'yo? Wait, oh! Iba, di ba? Magkaiba. Kasi yun ang stitch niya. Okay? Hindi ko nga, ninakaw ka ng candy. Yun, papaluin ka lang ng pante. Eh, paano pag ninakaw mo kotse? <laughs> di ba magkaiba yun? Ha? Yan ang stitch niya. Hmm. Well, in judgment. And the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken of him. And the Lord said, Because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous. Ibig sabihin, matindi yung kasalanan nila. Mamaya, malalaman natin kung ano yung kasalanan ng Sodom and Gomorrah at bakit sila bibigyan ng judgment ng Panginoon. Okay? Pwede na ba kayo? Kung gusto nyo pang malaman yung kasalanan nila? Okay, mamaya. And I will go down now and see whether they have done all together according to the cry of it, which is, He come unto me, and if not, I will know. Sabi ng Panginoon, pagkutaan ko doon, para sure na sure, nagagawin talaga nila yung kasalanan na yun, at yun ay narinig ko, sabi ng Panginoon. Yung kasalanan kasi narinig ng Panginoon. Lahat ng kasalanan natin. Eh, tandaan nyo, kahit na secret pa yung kasalanan nyo, kahit tinatago-tago nyo pa yung crush nyo, kahit sa FD, nalalaman ng Panginoon nyo. Hmm? Kahit tinatago mo pa sa phone mo, yung kasalanan, nandun pa alam ng Panginoon nyo. 
Di ba? Pag ginagsisinungaling, alam ng Panginoon. Tama? Di ba? JL? Di ba? Tama. Okay. Alam niyo ng Panginoon. Pero pag mabuti ka, alam din ng Panginoon. Tama? Pag hindi ka nagsisinungaling, alam din ng Panginoon. Okay? Okay. And the men turned their face from tents and went towards Sodom, but Abraham stood yet before the Lord. Okay? Nakipaghadal si Abraham. Sabi ni Abraham, Panginoon, hindi destroy mo ba yung wicked sa righteous? Sabi ng Panginoon, hindi. E eh, paano pag mayroong 50 na righteous, isirain mo ba yung Sodom and Gomorrah? Sabi ng Panginoon, hindi. E eh, paano pag 45 Panginoon, isirain mo ba yung Sodom and Gomorrah? Hindi. E eh, Panginoon, pwede ba? Kunyari 30, isirain mo ba yung Sodom and Gomorrah? Sabi ng Panginoon, hindi. Uy, Panginoon, pwede pa ba akong mag- magkipag-bargain sa'yo? Pwede 20. Isirain mo pa rin ba? Sabi ng Panginoon, hindi. Panginoon, pwede ba ang 10? Hindi mo sirain. Sabi ng Panginoon, hindi ko sisirain pag 10. Okay? Ganun, nakipaghade si Abraham. Okay? Di ba tayo nakipaghade tayo? Kunyari, hindi tayo pinapayagan. Di ba? Panginoon, ay, ma, payagan mo na ako. Di ba, nakikiusap ka, gagawin ko yung ako maghuhugas ng pinggan. Ako mag uh, sasampay ng nilaban mo. Di ba? Nakikiagad ka sa nanay mo, di ba? Para payagan ka lang pumunta sa isang lugar. Di ba? Pero dito, si Abraham nakikiagad siya para maligtas niya yung buong city. Kasi yung buong city hindi lang naman buong. Ano doon eh, matanda yun na doon, may mga bata rin doon, hindi sasama ng Panginoon ko, so lang, yung mga bata rin sa langit, pumunta. Okay? In that case, ganun ang nakikita siguro ni Abraham, or pwede ba maligtas, hindi ba? No? Kaya nakipag-agad siya, at nandun yung kanyang pamangkin, si Lot! Si Lot na walang mahalay. Si Lot na ayaw umalis sa kanya, no? hiwalay sila. Dahil sa maliit yung problema lang. Kaya yan ang nangyari doon. Ngayon, umayag na ang Panginoon. In Abraham, in Abraham, return unto his place. No? Tiwalay na sila. Yo? Ilan yun? Ilan yung kausap ni Abraham? Yung kanyang bisita? Tatlo. Naghiwalay na sila. Yung tatlo, papunta na sa Sodom. Kaso lang, pagdating sa Sodom, sabi dito, naging dalawa na lang sila. Dalawa na lang yung tumaba. And there come two angels to Sodom at even and Lot sat in the gate of Sodom. Si Lot daw nakaupo dun sa gate kasi probably si Lot ay isang official or isang matanda sa Sodom. No? Siya ay nandun. Normally, pagka sa isang city, nandun yung pinaka-place ng mga namumuno. No? Probably si Lot ay isang leader no? ng Sodom. Kaya siya siya, siya doon nakaupo sa gate of Sodom. And Lot seeing them, rose up to meet them, and he bowed himself with his face towards the ground. Kilala ng mga Kristiyano kung kanino tayo nagbabaw. Si Abraham nakilala niya kaagad yung tatlo. Si Lot nakilala kaagad niya yung dalawa. Alam natin kasi alam natin ang salita ng Panginoon, lalo ng mga Kristiyano. Kilala natin kung kanino tayo magbibigay ng parangan. Okay? May kakaintindihan? Okay. Okay, pag pumunta dito si pastor, ay, pastor lang sila. Okay lang ba yun? Dapat bibigyan mo na respeto, di ba? Lalo na to, angel, angel of the Lord. Sabi dito. And he said, Behold now, my Lord, turn in. I pray you into your servant. Okay, nakikiusap siya. Yung I pray you, nakikiusap yun. No? Servant's house, and tarry all night, and wash your feet. Yun na naman, wash your feet. And ye shall rise up early, and go on your way. Okay, same din. Yung ano, gusto mangyari ni Abraham, pareho sila. Kung ano yung ugali ni Abraham, yun din yung custom ni Lot. No? Parehong pareho sila, kasi isa yung pinagdalakihan nila. Makilala nila ang Panginoon. Dapat yung tamang custom, sa church doon, natututunan natin yung tamang custom. Okay? Paano tayo manamit? Paano, ano pa yung mga tama na? Paano magsalita? Paano tayo makitungo sa kapwa? 
Ano pa yun? Ginagawa natin. Makinig. Paano tayo makinig? Paano tayo mag-focus sa salita ng Panginoon? Paano mag-aral ng salita ng Panginoon? Paano manalangin? Dami, di ba? At marami tayong matututunan sa church. Okay? May patama yung ating mga mali. Okay? Ganun din to, no? And go on your way, and they said, Nay, but we will abide in the street all night. No? Gusto talaga nilang makita. Hindi natin kung ano talaga gagawin ng mga to. Okay, kaso lang medyo ano si Anlingon. Alam kasi ni Lord kung anong gagawin doon sa dalawang anghel ng Panginoon. Ano ba yung gagawin sa kanila ng mga tao na may bisita nga yun? Kami ba, nung una pumunta kami dito, meron pa nung nang away sa amin? Wala, mababait pa yung tao dito. Or meron bang gusto mang rape sa amin? Wala. Dito mamaya makikita nyo po ano yung kasalanan na gagawin ng mga tao ng Sodo and Gomorrah Sky sa mga anghel ng Panginoon. And he pressed upon them greatly and they turned in unto him and entered into his house and he made them a feast and did bake and live bread and they did eat. Okay? Same na same kung ano yung ginawa ni Abraham doon sa tatlo niyang bisita, sa dalawang bisita naman ni Lot, ganun din yung ginawa niya, ginawa niya ng feast. Hindi sabihin na maraming pagkain. Okay? Alam niyo yung peace? Okay? Eh, nakakain na ba kayo ng piyesta? Yung maraming pagkain, may litsyong baboy, may litsyong manok, may litsyong baka, maraming litsyong pusa. Okay? Mas maraming pagkain, may pansit. Ba? Ang masarap kainin. May spaghetti, may white na spaghetti, carbonara, ano ba? May pizza. Dapat makakain ka yung pizza dito. Makain na ba kayong pizza? Ang sarap yun, di ba? Okay. Tutunod natin yung project natin yun. Makain na yung pizza. Okay? But therefore, they laid down the men of the city, even the men of Sodom, whom passed the house around, both old and young, all the people from every quarter. Okay? Okay, nandun daw yung mga kalalakihan ng Sodom. Nandun lahat. Okay, all men eh. Sabi dito eh. Okay, all the men. Nandun daw. Pinanibutan daw nila yung bahay ni Lot. Okay, ano kagawin nila? Siguro, kakamustahin nila yung dalawang angel. Oy, may dalawang angel dyan. Musta naman dyan. Ganun bang gagawin nila? Tignan nyo kung anong gagawin nila. And they called unto Lot and said unto him, Where are the men which came into thee this night? Bring them out unto us that we may know them. Okay? You can miss them yan, ano? Yung know. Ibig sabihin nun, ang mag-asawa lang yung gumagawa nun. Okay? Ito medyo mahirap ka, no? Yung gawa, dalawang mag-asawa, para magkaroon sila ng anak, gagawin nila yun. No? Know them. Yung mga kalalakihan dito, gusto nila gawin yung ginagawa na mag-asawa. Gusto nila, anong gusto nilang gawin? Re-rapein nila yung dalawang angel ng Panginoon. Tama ba yun? Baligtad ang isip mo, lalaki ka, re-rapein mo, lalaki? Nga, maski ba, re-rapein mo nga pa ba? Yung masama eh. Lalo na yun, baligtad yung isip nila. Reprobate yung kanilang mind. Gusto nilang Raping yung kapwa nila lalaki. Yak! Kadili. Yak! Baho! Yun ang kasalanan nila. Okay? Yun ang kasalanan ng Panginoon. Yan, tama? Baho yun, di ba? Kadili yun. Hindi yung tama. Yun ay maling, 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 mali. Okay? Grievous yung sin na yun. And Lot went out at the door unto them and shut the door after him. No? Lumabas siya. Tapos sinarado niya yung pinto sa kanyang likuran. And said, I pray you, brethren. Tinawag niya pang brethren. Hindi niya naman kapatid yun. Okay? Ganun kasi yung ano nila. Masyado siya. Lahat gusto niya. No? Marami mga kristyanong ganun. No? Lahat gusto mo kapatid para wala kang kaaway. Pero actually sa Bible, marami kaaway. 
yung mga anak ng demonyo. No? Ito na nga yung mga gandito sa Sodom yung bumura. I pray you, brethren, do not do not so wickedly. Okay? Do not so wickedly. Ito ay tarumal-dumal. Okay? Sabi ni What you going to? Behold, now I have two daughters which I have not known men. Let me, I pray you, bring them out unto you and do ye to them as is good in your eyes. Only unto these men do nothing for therefore came they under the shadow of my Lord. No, balita din yung isip nila. No, meron daw siya dalawang anak. Yung dalawang anak niyang babae, virgin, wala pa, hindi pa na wala akong asawa, gusto niya, yun ang ilabas doon at yun ay yung gamitin ng mga lalaki ngayon. Yan! Yeah. Parate mo yung anak mo. Ganun ang nangyari dito. Grabe, di ba? Grabing kasalanan. Hindi lang nagmura. Hindi lang nagnakaw. Matindi. Okay? And they said, stand back. And they said again, This one fellow came to sojourn and he will need be judged. Now will we deal worse with thee and with them. And they pressed sore upon the men and even not and came near to break the door. Ganun sila, no? Wala na silang anong tawag doon? Wala nang takot. No? Gusto talaga nilang rapein. No? Nilang niloloko pa nila si Lat kasi nga si Lat ay dayo lang doon. Ano ka? Ikaw pa yung magiging judge namin? Dayo ka lang? But the men put forth their hand, pinuwa si Lot, and pulled Lot into the house to them, and shut to the door. And they smote the men that were at the door of the house with blindness, binulag ng Panginoon. Yung mga lalaki na yun, yung gustong pumasok doon sa ano, nasdun daw sa door. Binulag ng Panginoon para hindi nila makita yung door. Kasi masasama yung gagawin nila. Okay? Both small and great, so they wearied themselves to find the door. No? Yung mal- maski mayaman, mahirap, maliit, malaki, lahat na nandun na mga tao na gustong pumasok, binulag ng Panginoon. Tulang ngayon sila. Hindi nila makita yung pinto. Okay? And the man said, unto that, has thou here any besides son-in-law and thy sons and thy daughters and whatsoever thou hast in the city Bring them out of this place, sabi ng dalawang ng anghel. Meron ka bang mga kamagana? Meron ka bang uh, son-in-law? Daughter pa? Son? Okay? Dapat natin silang palisin dito. Sabi ng angel, no? Out of this place, umalis na dito sa lugar na to. For we will destroy this place because the cry of them is waxing great before the face of the Lord. Okay? Yung kasalanan nila talaga umiiyak. Okay? Hindi sabihin ito, sumisigaw. Yung cry kasi sa uh, King James ay sigaw. Yung iyak, ano yun? Wet. Okay? Sumisigaw. Yung kasalanan nila. Okay? Nakasunig na ba kayong kasalanan sa sumisigaw? Okay, yung mga kasalanan natin, kala natin sa secret lang. Pero sumisigaw yon alam yon Lalo na ng mga tao ng Diyos. Nakikita tayo, alam ng mga... Isang tingin pa lang sa'yo, alam, may kasalanan ka. Okay, napipil yun. No? Yun ang maganda sa Panginoon. Kasi, the Word of God is quick and powerful and mightier than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. And it's a... Uh, discern the dividing spirit and then bones and marrow and it's the discerner of the thoughts and intents of the heart. Okay? And Lot went out and spake unto his sons-in-law which married his daughters and set up 
Get you out of this place, for the Lord will destroy this city. But he seems as one that mocked unto his sons in law. Okay, nagsasalita sila, sisirain ang Panginoon. No? Anong dating doon sa kanyang sons in law? Ah, joke lang yan eh. Siguro madalas siguro nagjo-joke sila. Kasi pag ikaw ay seryosong tao, pag nagsalitaan ng isang seryosong bagay, dapat ikaw ay seryosogin. Pero pag maloko kang tao, pag nagsalitaan ng seryosong bagay, minsan pinagkakamala nila na yan ay hindi pa rin. Yan ay panloloko lang. Tandaan nyo yun, lagi kayong nags- nags- uh, nanloloko, yun, palagi kayong biro ng biro. Pagka totoo na yung sinasabi mo, minsan ang dating ng biro pa rin sa iba. Na nakapagat na karinig sa iba. Okay? Tandaan nyo yun. Hindi ko alam. Hindi ko, ganun sila. Kasi kung talagang seryoso na yung bagay, isirain na ng Panginoon eh. Yung buong ano, ha? Wala. Joke time. Okay? Prank. It's a prank. Ano lang siguro. Okay? But he seems, you know, one that mocked unto his sons and Lord. And when the morning arose, then the angel hasted God, saying, Arise, take thy wife. They take thy two daughters, which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. And while he lingered, siya ay palinger, linger pa. Anong ginawa sa kanya? The man laid hold upon his hand. Ginawa siya and his wife. And upon the hand of his two daughters, the Lord being merciful unto him, and they brought him forth and set him without the city. Ayaw ko. Linger, linger pa si Ilat eh. Tara na, alis na tayo. Nawakan na sila ng anghel, silang buong pamilya, at sila ay dinala. Inalis sila dun sa lugar na yun. Kasi, merciful ang Panginoon. Sa mga anak niya, merciful ang Panginoon. Pero pag ayaw mo pari umaris dun, tigi, lumanguy ka na dun. Sa kasalanan na yun. Kung ano man yun. Bahala ka dyan. May konsekwensya ang Panginoon doon. Pili ka. Pagpapalo, pagpapala. Okay? Pagpapala, siyempre, di ba? And it came to pass, when they had brought them forth abroad, no? nailayo na sila, that he said, Escape for thy life. Look not behind thee. Huwag kang titingin pabalik. Okay? Neither stay thou in all the plains. Huwag kang magstay sa plain. Kasi plain yun eh. Okay? Sa kapatagan. Skip to the mountain. Pumunta ka sa bundok. Lest thou be consumed. Kasi ma, susunog ka rin. And God said unto them, Oh, not so, my Lord. Nag-usok ka naman sa Lord. Behold now, thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast showed unto me in the saving of my life. And I cannot escape to the mountains. May reason pa? Hindi ko, ayaw ko sa bundok, ayaw ko mabundok. Walang makakain doon. Ano ko kang bang? Ayaw niya sa bundok. Kasi mahirap doon. Sa makukuha ng tubig, ng pagkain. Okay. Let some evil take me. No? Baka daw, meron doon lumapa sa kanya. Ano man yun, evil daw. And I die. Diligtas ka na ng Panginoon doon sa matindi. Doon pa kaya sa mountain, hindi di ka diligtas ng Panginoon. Beyond now, the city is near to flee unto. Kasi mas ganda sa city. Meron doon TV, malaki. <laughs> meron doon ano, uh, entertainment. Okay. Ano to din? Yung tubig doon, isang ganun mo lang, lalabas na. Dito, ibigin mo pa. Okay? Little one, oh, let me speak bigger. It is not a little one. And my soul shall live. And he said unto him, See, I have accepted thee concerning these things. Nung sinasagot pa rin ng Panginoon, yung kanyang plea yung kanyang pakiusap. Also, that I will not overthrow this city for the which thou hast 
spoken. Haste thee, speak thither, for I cannot do anything till thou become thither. Okay? Therefore, the name of the city was called Soar. Yung Soar pala yun, di ba? Limang city yun? Okay, yung Soar, yung pinakamaliit na city, doon pumunta si Lot. And the sun was risen upon the earth, When Lot entered into Soar, then the Lord breathed upon the upon Sodom and upon Gomorrah, brimstone and fire from the Lord out of heaven. Umulan na apoy. Nakita na kayo umulan na apoy? Fireworks. Nakita na kayo ng fireworks? Hindi ka lang po ba? Boom! Yun naman, Sa, la, sa taas yun pumuputok. Ngayon, paano pagka pababa sa'yo? <laughs> Parang kuitis mo. Punta sa'yo kuitis. Ganun, maraming kuitis. Kunyari lang yung gano'n, hindi kuitis yun. Mga brimstone. Combustible yun. No? Ibig sabihin, mag, mabilis yung masunod. No? Parang galing sa araw yun. No? Pwede galing sa ilalim ng, ng vulkan. Okay, yun yung mga possibility, yung kinanggalingan. Pero galing yun sa Panginoon. Judgment yun ang Panginoon sa amin. And he overthrowed those city and all the plain, and all the inhabitants of the city, and that which grew upon the ground. Patay lahat. But his wife looked back from behind, and she became a pillar of stone. Ang sabi sa kanila, wag ka lilingon pabalik kasi yung, yung yung si ano nila marites okay, kasi hindi niya ma iwanan yung kanyang buhay doon kasi nga siguro masarap ang buhay nila kung mayaman sila no? isang utos niya lang meron na kagal okay okay And Abraham got up early in the morning to the place where he stood before the Lord. And he looked toward Sodom and Gomorrah and toward all the land of the plain. And beheld and looked, the smoke of the country went up as the smoke of furnace. No? Magagising ni Abraham. Alam na ni Abraham kung anong mangyari. Tinignan niya kaagad. Word! Sunog! Okay, nakita na kayo malaking sunog. Nakita na kayo ng sunog. <coughs> na ano na hindi pa kayo nakakita nakikita mo yun kahit malayo pa nakikita mo yun kung ano yun may usok yun eh buong city pa kaya di ba? grabe yun okay. and it came to pass when God destroyed the city of the plain and God remembered Abraham and sent Lot out of the midst of the overthrow sino daw yung nanalangin kay Lot? Si Abraham. Okay. Salamat sa Panginoon. May nalangin na langit sa atin. Di ba? Yung buong church na uh, discerning word, pinapanalangin po kayo mga bata. Okay? Pinapanalangin namin kayo. Nung kasama kayo sa aming mga panalangin. Okay? Na maging mabuti ang inyong buhay at dumago kayo sa inyong pananampalataya. And Lot went up of Sower. Okay, went out of Sower. Umalis din siya ng Sower. And dwelt in the mountain and his two daughters with him. For he feared to dwell in Sower. Okay, natakot din siya sa Sower. Kasi ka, wicked yung mga ano yun eh. Pumunta ka pa dun, in-spare mo pa yun. Dapat ginudge na ng Panginoon yun eh. And he dwelt in a cave. He and his two daughters. And the firstborn said unto a younger, Our father is old, and there is not a man in the earth to come unto us after the manner of all the earth. Hindi palaging mali sa babae. Wala nang lalaki. Ito na lang. Okay, kahit tatay ko pa. Okay, sad to say. Okay, kung yung gagawin niya na, hindi ano na to. Mabigat to. Okay. Wala na siya na lang nagmamahal sa akin. Wala nang iba. Kala mo lang yun. 
Marami bibigay sa inyo ng Panginoon yung pinaka-dabes. Kung hindi pa panahon ngayon. Itong anak ni Zot, okay? ano yung kasalanan dito na ginawa nila? Nilasing nila yung tatay nila. Ito naman sila nagpalasing. Sabi nga, wine is a buffer. Strong drink is raging. Ito yung mga kasalanan ng paglalasing. Yung balik yung mga mali, nagagawa mo na. Hindi mo nalang. Tingnan nyo, sobrang kalasingan. Our father is old and there is not a man in the earth to come in unto us after the manner of all the earth. Come, let us make our father drink wine and we will lie with him that we may preserve seed of our father. And they made their father drink wine that night and the firstborn were, went in and lay with her father and he perceived not when she lay down nor she arose. Hindi na alam ni Lot. So, sobrang kalasingan. Totoo pala yun. Pag nalalasing ka, hindi mo na alam kung anong nangyayari. Okay? Hindi ko na pagkakas ng tanto yun. Kapag ko na alam. Hindi nangyayari kailan. Hindi niya alam kung kailan siya sinapingan ng kanyang anak. And it came to pass. Okay? Hindi pa. No? Kinapukasan naman that the first born said unto the younger, Behold, I lay yesternight with my father. Let us make him drink wine this night also. Alam mo na kung ano nangyari tayo. May tama pa rin yung sila at nun. Pinainom ulit nila and go down in and lie with him that we may preserve seed of our father. And they made their father drink wine that night also. And the younger rose and lay with him and he perceived not when she lay down nor when she arose. Thus were both the daughters of Lot with child with their father. And the firstborn bare a son, and called his name Moab. And the same is the father of the Moabites unto this day. And the younger she also bare a son, and called, and called his name Benami. The same is the father of the children of Ammon unto this day. Yun yun ang pinanggalingan ng Moabites at saka Ammonites. Now, which is later on naging kalaban ng Israelites. Okay, nung lumabas sila sa... Okay, sa so panahon natin, meron pa ba mga mga ganun? Yung gumagawa ng kasalanan na ganun? Meron! Nalag, pa-pride man pa nga sila eh. Okay? Pinapakita pa nila, they say, proud, ganito kami eh. Ganun. Nakakadiri. Okay? Yung mga bading at saka mga tomboy yan. Mamarch sila pride man. Every March yan, di ba? June. Uh, June. Every June. Okay? Huwag sana kayong bumaya dyan. Okay? Yung kasalanan na yan. Tama? Kasi balitan na yung isip nila. They have their retro-routine. Basahin lang natin doon sa hindi na natin doon. Sa Romans 1. Sabi dyan, patapusin ko na po dito. Tapos na po tayo, ito na lang. 20. 20 ko ba? 20 ko ba? Romans 1, 20 ko. Sabi dyan, Professing themselves to be wise, they become fools and change the glory of an corruptible God into an image made like to corruptible men and to birds and four-footed beasts and creeping things. Wherefore God also gave them up to uncleanness through the loss of their own hearts to dishonor their own bodies between themselves who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the creator who is blessed forever. Amen. For this cause God gave them up unto vile affection for even their woman did change the nature, the natural use into that which is against nature 
And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burn in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was made. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to reprobate mind, to do those things which are not convenient, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisper, backbiters, haters of God, despiteful, proud, Boasters, inventors of evil things, disobedient to parent, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful, who knowing the judgment of God that they which commit such things are worthy of death. Okay? Karapat dapat sila mamatay. Pero hindi tayong papatay sa kanila ha. Dapat yung gobyerno, kung tama yung gobyerno. Not only to do the same, but have pleasure in them, God do them. Okay, tama ba yung nangre-rape ng kapwa lalaki? Papato sa kapwa babae? Kadumal-dumal sa Panginoon. That's ang pomino. Okay? Naintindihan niyo ba? Okay, bakit daw sinira yung Sodom and Gomorrah? Dahil? Marami? bakla at tongkol. Okay? Kakaintit yan? Gusto nyo pang maging ganon? Huwag tayo manalang. Tayo manalang. Panginoon, maraming salamat muli, Panginoon, sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa paalala mo. So, judgment mo sa saan ng tumura, Panginoon. Kano nakita namin kung paano nyo nililitas ang mga nagal, ang mga nililitas sa ito. Ang mga nanumbalatara sa ito. Salamat ang mga patuloy na gamitin niyo ang ito sa Panginoon. And then the next week, Panginoon, darami namin, Panginoon, kung walang gawain ng mga bata, Panginoon, yung patuloy ang ito sa Panginoon. Salamat po muli sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Amen. Ay, teka Ay, next week, meron ba kayong gagawin? Wala, diretsya pa rin tayo. Okay? And then, uh, matin tayo. Saan kayo pupunta? May program. May program tayo next week, ha? May program, okay? May mga prices sa inyo si Pat Store, no? Okay? Okay. Uh, magkadala ng laruan ha ano ba yung ball pen? ball pen ba yan? ball pen ng spinning set spinning set bago yan ball pen ito tago muna yan ha okay dito ang spelly M papakanta na manalangin na sa food okay